Hello friends, we are going to talk about the physics in this video. We are going to talk about some questions. We are going to talk about some explanations. Now, let's talk about the study of light is called. Light is called optics. Optics. Okay, study of light, optics. Study of absorption and emission of light and other radiation by matter is called spectroscopy. Now, let's talk about spectroscopy. Now, let's talk about the spectroscopy. Orang meter, orang lebih jari kita orang meter, okay, orang meter itu kodi, light itu kadang-kadang boleh bual, a meter itu ramatra light absorb je, you know, ada itu ramatra light itu purat tu bilang, you know, inna di mana sahaja, ada ni perti pelik cial, a meter ini properties, ada ini peculiarities, ada ini perhatian kita orang, nama kita pelikian perti, malang kita ada ni kandatan perti, okay, ada ni ubi kuna, malang kita a ini Perwatahan itu ni, nama lo perayaan apa yang ada spektroskopi yang diperayaan itu. Adine nama lo buih kena ah misi ni perayaan apa yang ada itu perayaan itu spektrofotometer. Nama perayaan. Who discovered that light light is a transverse wave? Okay, light itu dia transverse wave. Anu, nama kandu beri cerita orang. Nama ni cuci. Adat Augustin Fresnel itu perayaan itu scientist. Anu, okay, Augustin Fresnel itu perayaan itu scientist. Anu, light itu dia transverse wave. Anu, nama kandu beri cerita. Apa wave itu ni kandu terakhir orang nama kerja longitudinal wave, transverse wave. Adil light itu transverse wave itu semua mana anu kandu beri cerita. Okay, speed of light in vacuum. Vacuum tu, sunyi tu light in de wave itu terakhir orang nama cuci. Adat 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay. 3 lakh kilometer per second. Okay. 3 lakh kilometer per second. Like 3 into 10 raised to 8 meter per second. But light in a tomb vega the kudia. Do every day on a shunya day lana. Okay. Light in a tomb vega the kudu the lana. Shunya day lana. Light has. It's it's a minimum velocity in which material light in atom kurab velocity ulah deh itu material la nani cuci, ada diamond dano ke light in atom kurab velocity ulah deh speed ulah deh itu nana diamond dila nana speed of light in water water light in deh speed ulah terane 2.25 into 10 raise to 8 meter per second 2. 25 into 10 raise to 8 meter per second dana light til water nulah vega dano ke light water ni light til ulah vega dana nampar ini Light has its maximum velocity in vacuum. Light in atom, kurdal velocity la de, ini lana vacuum tu lana minimum velocity la de ini lana diamond tu lana, okay, minimum velocity ini lana diamond tu lana. Ini, in which medium the density of light is maximum? Light in atom kurdal density la de ini lana diamond tu lana, okay, diamond tu lana light in atom kurdal density la de. In which medium the density of light is minimum? Light in atom Kurang ber density ulah deh deh lah, nado vakum tu lah. Okay, kurang ber density ulah deh vakum tu, kurdal density ulah deh diamond tu. Pekse kurdal vega deh ulah deh vakum tu, kurang ber vega deh ulah deh diamond tu. Okay, who discovered that the light travels at its maximum speed in vakum? Okay, cuma deh lah, nado perkasa meteor vega deh sanjari kena deh, ini kan dah tiada scientist tanya nana cuci. Adah Leon Foucault nuh orang deh scientist tanya nana Leon Foucault. Cuni deh lah, anda perkasa meteor guru deh vega deh sanjari kena deh, ini kan dah tiada sastra kena nana Leon Foucault. Who calculated the speed of light for the first time? Light India speed, adi mai te kanak-kanak ke sastra kena nana nana cuci. Adah Romer nana, ada nana deh Romer, Romer. Time taken by the sunlight to reach the earth. Pun sunlight, okay. Sunlight ni nampu apa dengan orang light ini? Earth letta ni entah sami matra ni, nampak lelawa orang ni. Satu minit itu iri bodoh second. Satu minit itu iri bodoh second. Alanggil anjur second sah. Okay, anjur second sah. Time taken by the moonlight to reach earth. Okay. Chandranil ni nampu apa dengan orang ni? Pergi asam. Fumi letta ni entah sami matra ni. One point three second sah. One point three second sah. Okay. Particles that are supposed to travel faster than light. Okay. Pand ECG Sudarshanan yang baru ini dari sastra ni, ada hipotesis condong naik. Atau kalau hipotesis mana, tachyons yang baru ini particles light ni kalau mega dail sanjiri kim yang baru ini. Okay. Atau hipotesis mana itu berikim ada ini existence prove je di tila. Atau tachyons mana light ni kalau mega dail sanjiri kim yang mana ini kalau kita pernah Orde padar tap, perbincangan itu lola padar tap. Pekse inna beri ni level ini perbincangan itu leitu mega dail sanjari kena ni ada ana, atau pragasa mana, ada ana pragasa mana. Okay, the unit of wavelength of light, light in de wavelength in de unit in da ana, Armstrong, Armstrong ni lana, nama lada mesra jadi ni, okay, wavelength of light in de unit in da ana Armstrong ana. Okay, 
the main property of light that causes rainbow uh, rainbow ile malavilinde formation pinnil pravartikuna light inde etum pradhana petta pratheegatha endanu nanu chodyam adu dispersion aanu dispersion pragirnanam dispersion pragirnanam allengil light yedu color aayitte piriyuna property aanu nammal endanu parayunnathu dispersion ennu parayunnathu okay actually rainbow rainbow ile formation റിഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഘടകമാണ് ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഘടകമാണ് ഡിസ്പേഷൻ ഒരു ഘടകമാണ് ഇത് മൂന്നും ചേർന്നാലേ എന്തുണ്ടാവത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ റെയിൻബോ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് ഡിസ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകീർണനം പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് റേസ് ഏഴ് ഘടക വർണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലൈറ്റിൽ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിബ്ജി വർണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് അങ്ങനെ വിബ്ജി വർണ്ണെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ ആ ലൈറ്റ് റേയുടെ ഈ ഏഴ് നിറങ്ങളും ഏഴായിട്ട് പിരിയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പേഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മഴവില്ല് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മഴവില്ല് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് നിറങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നു അല്ലേ സോ റെയിൻബോ ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൺ അപ്പം സൂര്യൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സൂര്യൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സൺ ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സൺ സൂര്യൻ്റെ എതിർ വശമായിരിക്കും റെയിൻബോ എപ്പോഴും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ എപ്പോഴും റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് പടിഞ്ഞാർ ദിക്കിലായിരിക്കും രാവിലെ എപ്പോഴും റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാര്യം രാവിലെ സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തായിരിക്കും എപ്പോഴും റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് ഈവനിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെയിൻബോ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈസ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈസ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻ റെയിൻബോ വിച്ച് കളർ ഹാസ് ദി ഹയസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നിറത്തിനാണ് ഹയസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റെഡിനാണ് ഓക്കെ റെഡിനാണ് ഹയസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് ഈ റെഡിന് ഹയസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഡേഞ്ചർ ലൈറ്റിലും വാഹനങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് എന്ത് കുറവായിരിക്കും ഡിസ്പേഷൻ റേറ്റും സ്കേറ്ററിംഗ് റേറ്റും ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ സ്കേറ്ററിംഗ് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഇത് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഈ ഡേഞ്ചർ ലൈറ്റിലും വാഹനങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ ഏതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റെഡ് ലൈറ്റിനാണ് അതേസമയം മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് ഏതിനാണ് വയലറ്റിനാണ് വേവ് ലെങ്ത് വളരെ കുറവ് ഏതിനാണ് വയലറ്റിനാണ് ഓക്കെ അതേസമയം വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് വേവ് ലെങ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് കൂടുതലാവും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാവും വേവ് ലെങ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാവും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഒരു നിശ്ചിത പോയിൻറ്റിൽ കൂടി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് കടന്നു പോകുന്ന വേവ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത പോയിൻറ്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വേവ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ വേവ് ലെങ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഓർത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പം മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ആർക്കാണ് റെഡിനാണ് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി കുറവ് ഫ്രീക്വൻസി റെഡിനും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ആർക്കാണ് വയലറ്റിനുമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ദ സർഫേസ് വിച്ച് അബ്സോർബ്സ് ആൾ ദി കളർ വിൽ അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ ഒരു പ്രതലത്തിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏത് കളർ ഓക്കെ ഏ എല്ലാ കളറിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ട് കാണപ്പെടും നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും അപ്പോൾ എന്താണ് കാഴ്ചയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഒരു പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശരശ്മി വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഏത് കളറിനെയാണോ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കളറാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഏത് കളറാണോ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കളറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്
അപ്പോൾ ഇത് കളർ വിച്ച് അബ്സോർബ്സ് മാക്സിമം ഹീറ്റ് ഏറ്റവും ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുക്കുന്നതും ഏത് കളറാണ് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഡ്രസ്സൊക്കെ നമുക്കിട്ടാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടനുഭവപ്പെടും അതേസമയം മിനിമം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കളറാണ് വൈറ്റ് കളറാണ് മിനിമം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കളറാണ് വൈറ്റ് കളർ ഇനി അടുത്തത് ദ കളർ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദി അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് റെയിൻബോ റെയിൻബോയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കളർ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അത് റെഡാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കളർ റെഡും ഏറ്റവും അകത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കളർ ഏതാണ് വയലറ്റുമാണ് ഏതാണ് വയലറ്റ് ഓക്കെ ദ റെഡ് കളർ ഇൻ ദ റെയിൻബോ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദി അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് റെയിൻബോ ആൻഡ് ദി കളർ ഓഫ് റെയിൻബോ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദി റോ ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് റെയിൻബോ ഈസ് വയലറ്റ് ഓക്കെ ലോവർ പോർഷനിൽ ഏതാണ് വയലറ്റാണ് ഇനി അടുത്തത് ദി ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് സ്കൈ ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് സി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫിനോമിനോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് വിച്ച് ഫിനോമിനോൺ ഏത് ഫിനോമിനോൺ കാരണമാണ് ആകാശം നീലനിറത്തിലും ഈ കടലിൻ്റെ നീലനിറമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത് അതെന്താണ് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഏതാണത് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിസരണം ഓക്കെ വിസരണം ചെറിയ കണകൾ തെറ്റി പ്രകാശം പ്രതിഫലിച്ചില്ലാതാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിസരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡനിങ് ഓഫ് ദി സൺ അറ്റ് സൺറൈസ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫിനോമിനോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് വിച്ച് ഫിനോമിനോൺ അത് സ്കാറ്ററിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ചക്രവാളം ചുവന്ന് കാണാം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴും ചക്രവാളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചുവന്ന് കാണാം അത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ബേസിസിലാണ് അത് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അത് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്ററിങ്ങിന് വിധേയമാവുന്ന നിറം ഏതാണ് വയലറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്ററിങ്ങിന് വിധേയമാവുന്ന നിറം വയലറ്റ് ആണ് വിച്ച് കളർ സ്കാറ്റേഴ്സ് ദി മോസ്റ്റ് വയലറ്റ് വിച്ച് കളർ സ്കാറ്റേഴ്സ് ദി ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്കാറ്ററിങ്ങിന് വിധേയമാകുന്നത് ഏതാണ് റെഡ് കളറാണ് ഏതാണ് റെഡ് കളർ അപ്പോൾ ഈ സ്കാറ്ററിങ്ങിന് വിധേയമാവുന്നത് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റെഡിനെ എന്തായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡേഞ്ചർ ലൈറ്റായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചുവന്ന നിറത്തിന് തരംഗദൈർഘ്യം വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയാൽ ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണ തോത് ഓക്കെ എന്താണ് സ്കാറ്ററിങ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ വായുവിലും പൊടിപടലങ്ങളിലും തട്ടി പ്രകാശം ചിതറിപ്പോകുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയാൽ സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയും സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പം വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ചുവന്ന ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡേഞ്ചർ ലൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോക്ക് ലാംസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് ദി കളർ വിച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോക്ക് ലാംസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഓക്കെ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഫോക്ക് ലാംസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് കളറാണ് മഞ്ഞ കളറാണ് ഏതാണ് യെല്ലോ കളർ ഓക്കെ ദി കളർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സയൻറ്റിഫിക് ലബോറട്ടറി ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഡേഞ്ചർ ഈസ് യെല്ലോ അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ലബോറട്ടറീസിൽ ഡേഞ്ചർ കളറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് യെല്ലോ ആണ് ഓക്കെ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ലേബൽ ഓൺ പെസ്റ്റിസൈഡ് ബോട്ടിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓക്കെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ബോട്ടിലിലെ ഗ്രീൻ ലേബൽ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് സ്ലൈറ്റ്ലി ടോക്സിക് ഓക്കെ സ്ലൈറ്റ്ലി ടോക്സിക്കിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം ബ്ലൂ ലേബൽ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മോഡറേറ്റ്ലി ടോക്സിക് മോഡറേറ്റ്ലി ടോക്സിക് ബ്ലൂ ലേബൽ യെല്ലോ ലേബൽ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ യെല്ലോ ലേബൽ ഹൈലി ടോക്സിക് അതേസമയം റെഡ് ലേബൽ എന്താണ് എക്സ്ട്രീംലി ടോക്സിക് എക്സ്ട്രീംലി ടോക്സിക് ഏതാണ് റെഡ് ലേബൽ രാമൻ എഫക്റ്റ് എന്തുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ രാമൻ എഫക്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ രാമൻ എഫക്റ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഹൂ ഗേവ് എ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടു ദി ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് സി കടലിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് ഒരു തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം അത് സി വി രാമൻ ആണ് ഓക്കെ സി വി രാമൻ ഓക്കെ രാമൻ എഫക്റ്റ് വാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഓൺ രാമൻ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തെന്നാണ് ചോദ്യം ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെയാണ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നാഷ